İzlemekte olduğunuz görüntüler İngiltere polisi tarafından 23 Ağustos 2010 günü Londra'da kaydedildi. 911 acil yardım hattını arayan biri, Gerrit Williams adındaki arkadaşının bir haftadır işe gelmediğini ve kendisine ulaşamadıklarını bildirir. Bu çağrı üzerine Gerrit Williams'ın evine giren iki polis memuru, suç tarihindeki kusursuza en yakın cinayetle tanışmak üzeredir. Evdeki inanılmaz yüksek sıcaklık dikkatlerini çekse de, Herhangi bir suça işaret eden hiçbir bulguya rastlamazlar. Salonda iki cep telefonu, bir bilgisayar ve kırmızı bir peruk, odalardan birinde ise çok sayıda bavul bulunur. Aramaya devam eden polislerin sonraki durağı yatak odasıdır ve burada da her şey olması gerektiği gibi yerli yerindedir. Fakat yatak odasındaki ebeveyn banyosuna girdiklerinde küvetin içinde büyük kırmızı bir çanta görürler. Çantadan ağır ve polislerin çok iyi bildiği bir koku yayılmaktadır. Ceset kokusu. Polislerden biri fermuarları kapatılmış ve bir asma kilitle kilitlenmiş çantayı yavaşça birkaç santim havaya kaldırır ve çantadan koyu kahverengi bir sıvı aktığını görür. Artık olası bir cinayet mahallinde olduklarının farkında olan polisler kanıtlara zarar vermemek adına kilide ve fermuara dokunmadan çantada küçük bir kesik açar. Çantanın içinde 31 yaşındaki gizli servis ajanı Gerrit Williams'ın çürüyen çıplak bedeni vardır. İlerleyen saatlerde yapılacak detaylı olay yeri incelemesinde 500 bin lira değerinde kadın kıyafeti, 26 çift topuklu ayakkabı, peruklar ve makyaj malzemeleri bulunacak, kurbanın cep telefonu ve bilgisayarında yapılan inceleme ise cinsel hayatının gizemli yönlerini ortaya çıkaracaktır. Bu, İngiltere, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok ülkeyi diplomatik krizin eşiğine getiren, hakkında onlarca teori üretilmiş bir vaka. Yaklaşık 15 yıldır kriminal vakalara büyük bir ilgi duyuyorum. Yüzlerce cinayeti sizler gibi dışarıdan takip ettim. Onlarcasına da adli tıp stajımda dahil oldum. Ve bu gördüğüm cinayetler arasında kusursuza en yakın olanı. ''23 Ağustos günü yapılan kan dondurucu keşifle birlikte polis ekipleri kurbanı daha yakından tanımak için kolları sıvar ve kısa süre içinde Gerrit Williams'ın kim olduğu anlaşılır. Dahi bir matematikçi olan Gerrit, MI6 için çalışan şifre ve gizli kodları kırma alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından biridir. Video boyunca birçok farklı istihbarat kuruluşundan bahsedeceğim ve adları geçtikçe ne tür görevler olduğunu anlatacağım. Bunların ilki Gerrit'in çalıştığı MI6. Türkiye'deki Milli İstihbarat Teşkilatı yani MIT'in ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki CIA'in İngiltere karşılığı olarak düşünebilirsiniz. İngiltere'nin ulusal güvenliğini sağlamak ve çıkarlarını gözetmek için diğer ülkelerde operasyonlar yürüten ülkenin en parlak zihinlerini bünyesinde barındıran elit bir devlet kurumu. Gerrit Williams'ın cansız halde bulunduğu evde MI6'in ajanlarının güvenliğini sağlamak için bünyesinde barındırdığı özel evlerinden biri. İstihbarat servislerinin böyle binlerce evi var ve bu evler üst düzey güvenlik önlemlerine sahip. Peki evde yapılan detaylı incelemede ne gibi kanıtlar elde ediliyor? Biraz da ondan bahsedelim. Salonda bulunan iki cep telefonundan biri fabrik ayarlarına sıfırlanmış, diğerinden ise kadın ve erkeklerin bağlandığı cinsel fanteziler içeren internet sitelerine girilmiş. Kapı ve kilitlerde yapılan çalışmalarsa eve zorla girilmediğini kanıtlıyor. Yapılan bir diğer keşifte 500 bin lira değerindeki kadın kıyafetleri. Yalnız yaşayan bekar bir erkeğin evinde bir oda dolusu kadın kıyafeti, 26 çift topuklu ayakkabı, onlarca peruk ve makyaj malzemesi olması son derece garip. Ayrıca kıyafetler hiç kullanılmamış gibi duruyor. Çoğunun etiketi üzerinde ve hepsi çok kaliteli ürünler. Evin anormal derecede sıcak olmasının sebebi de kısa süre içinde anlaşılıyor. Ağustos ayı olmasına rağmen Evdeki ısıtma sistemi sonuna kadar açılmış. Adli tıpta sıcaklığı ileri sarma tuşu gibi düşünebilirsiniz. Normal şartlarda 5 gün içinde gerçekleşecek miktarda çürüme, sıcaklığın yükselmesiyle çok daha kısa sürede gerçekleşebilir. Bu da ölüm saatinin tespit edilmesini zorlaştırır. Şimdi gelelim en kritik kanıta yani kırmızı çanta ve içindeki cesede. Yapılan incelemeler sonucunda çantanın üzerindeki asma kilidin dışarıdan kilitlendiği tespit ediliyor. Ama kilitte, çantada, küvette ya da banyonun herhangi bir noktasında Gerrit Williams ya da başka birine ait tek bir parmak izi, tek bir DNA kalıntısı bile yok. 
Bulunan tek biyolojik iz, banyo zeminindeki Garrett Williams'a ait sperm kalıntısı. Dışarıdan kilitlendiği tespit edilen asma kilidin anahtarı ise çantanın içinde cesedin altında bulunuyor. Evdeki yüksek sıcaklık sebebiyle ceset ileri düzeyde çürümüş ve bu nedenle otopsi neredeyse hiçbir sonuç vermiyor. Yumuşak dokuların ve organların büyük kısmı yok olduğu için kurbanın nasıl öldüğü, ne tür bir yara aldığı tespit edilemiyor. Yazılan resmi otopsi raporunda ölüm tarihi yaklaşık olarak 16 Ağustos, ölüm nedeni ise nefessiz kalarak boğulma ya da izi sürülemeyen bir zehir olarak belirtiliyor. Bu esnada olay yerinde kadın kıyafetleri, peruklar ve topuklu ayakkabılar bulunduğu bir şekilde basına sızdırılıyor. Soruşturmaya ait son derece önemli detayların televizyonlarda ve internet ortamında yayılmasıyla vaka bir anda kamuoyunun gündemine oturuyor. Gerrit Williams'ın eşcinsel olduğu ve gay barlara gittiği söylentileri hızla yayılırken bir yandan da onun bir crossdresser yani kadın kıyafetleri giymekten haz alan bir adam olduğu iddia ediliyor. Fakat yaptığım araştırmalarda şunu öğrendim, istihbarat servisleri bu tür kolayca şantaj yapılabilecek insanları bünyelerinde barındırmıyormuş. Gerrit'in kız kardeşi de kardeşinin bu tarz yönelimleri olmadığını, onu çok iyi tanıdığını söylese de evde bulunan kadın kıyafetlerini, topuklu ayakkabıları ya da perukları açıklayamıyor. Dedektifler bu garip vakayı daha iyi anlamak için Gerrit Williams'ın hayatını yakından incelemeleri gerektiğinin farkında. Soruşturmadaki kritik gelişmeleri, teorileri ve çok daha fazlasını anlatacağım fakat önce tıpkı dedektifler gibi Gerrit'i daha iyi tanımamız gerektiğini düşünüyorum. 1978 yılında dünyaya gelen Gareth Williams, çocukluğundan beri yaşıtlarından oldukça farklıymış. Babası sayesinde küçük yaşlarda bisikletle tanışıyor ve bisiklet hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Neredeyse hayatı boyunca hiç arkadaşı olmayan Gareth, yaşıtlarından çok daha başarılı ve zeki olduğu için eğitim basamaklarını hızla tırmanıyor. Kayıtlara geçmiş bir IQ puanı yok fakat öğretmenleri onun bir dahi olduğu konusunda hemfikir. Hatta bir öğretmeni dedektiflere Gerrit'i şu cümlelerle tarif ediyor. O daha önce gördüğüm hiçbir çocuğa benzemiyordu. Zekası hayal gücümün çok ötesindeydi. Bilgisayarlara ve rakamlara adeta hükmediyordu. Daha önce birçok başarılı öğrencim oldu ama hiçbiri Gerrit'in yanına bile yaklaşamazdı. Üst düzey bir matematik zekası olan Gerrit henüz 10 yaşında ortaokula geçiyor. 13 yaşına geldiğinde ise üniversitede ders görmeye başlıyor. Yalnızca 17 yaşındayken üniversiteden mezun olan Gareth Williams, 21 yaşına geldiğinde Cambridge Üniversitesi'ndeki ikinci lisansını da birincilikle tamamlamış durumda. Gareth'in matematiğe ve kod yazmaya olan sıra dışı becerileri elbette İngiliz gizli servisinin gözünden kaçmıyor. İngiltere'nin iç güvenliğinden sorumlu olan istihbarat ajansı GCHQ, Gareth'ı kendileri için çalışmaya davet ediyor. Video boyunca birkaç farklı istihbarat servisinden bahsedeceğimi söylemiş, ve MI6'i açıklamıştım. MI6 yabancı ülkelerdeki istihbarat ve ajanlık görevlerinden sorumlu saha ajanlarının çalıştığı bir örgüt. GCHQ ise MI6 gibi istihbarat servislerine veri sağlamakla görevlendirilmiş bir kuruluş. Burada görev alan ajanlar daha çok masa başında çalışıp kodları ve şifreleri kırıyor. Bu farklılıklar vakanın ilerleyen kısımlarında önem taşıyor o yüzden değinmek istedim. GCHQ'nun teklifini kabul eden Garrett, sonraki 10 yıl boyunca ülkesine hizmet ediyor. Kod yazmaya ve çözmeye dair doğuştan bir yeteneği olan Garrett'ın kariyerinde ne gibi başarılar elde ettiğini doğal olarak bilemiyoruz. Fakat parlak bir ajan olsa gerek ki, 2010 yılında MI6 onu kendi bünyesine katmak istiyor. Teklifi kabul eden Garrett, artık masa başında şifreli kodları kırmak yerine sahada aktif görev yapacak. Elbette bunun için çok daha farklı becerilere ihtiyacı var. Hayatı boyunca sosyal ilişkileri hep zayıf olan Garrett, MI6'in teklifini kabul ettikten yalnızca bir hafta sonra eski işinin kendisine daha uygun olduğunu düşünerek amirlerine GCHQ'ya dönmek istediğini söylüyor. MI6 yetkilileri Garrett'in bu isteğini kabul edip ona Eylül ayında eski işine döneceğini söylüyorlar. Ne yazık ki Garrett Williams eski işine dönemeden 23 Ağustos 2010 günü evinde ölü bulunuyor. Artık Garrett'ı daha yakından tanıdığımıza göre soruşturmaya dönebiliriz. Dedektifler kurbanın kırmızı çantaya kendi kendine girmesinin mümkün olup olmadığını anlamak istiyorlar. Çünkü bu soruşturma için kritik önem taşıyan bir detay. Bu soruya cevap araması için Garrett Williams'la benzer boy ve kiloda iki dedektif seçiliyor. Görevleri aynı boyutlardaki bir küvetin içinde 
aynı çantanın içine girmeye çalışmak. 400'den fazla deneme yapan dedektifler çok düşük bir ihtimal de olsa Garrett'ın çantaya kendi kendine girmiş olabileceğine karar veriyor. Fakat bir problem var. Garrett gerçekten çantaya tek başına girmiş olsa bile bunu yapmak için küvetin kenarlarına elleri ve ayaklarıyla temas etmek zorunda. Peki Garrett küvete dokunduysa neden küvetin yüzeyinde hiçbir parmak izi bulunamadı? Çelişkiler parmak iziyle de sınırlı değil. Adli laboratuvarda yapılan incelemelerde asma kilidin dışarıdan kilitlendiği tespit edilmişti. Fakat dedektifler yaptıkları yüzlerce denemede çantaya girdikten sonra asma kilidi dışarıdan kilitlemenin imkansız olduğunu kanıtladı. Son derece gizemli ve çelişkili bu vakanın soruşturması devam ederken onlarca teori üretildi. Ben de bu teorilerden birkaçına değinmek istiyorum. Acaba Garrett Williams hayatını sonlandırmak için kendini çantaya kitlemiş olabilir mi? Bu teoriyi savunanlar garip sosyal hayatı, neredeyse hiç arkadaşı olmaması ve içe kapanık kişiliğini de göz önüne alarak Garrett'ın böyle bir karar almış olabileceğini düşünüyor. Peki Garrett çantaya girdikten sonra dedektiflerin yüzlerce kez deneyip kilitleyemediği asma kilidi nasıl dışarıdan kilitledi? Eğer bunu bir şekilde başardıysa anahtar nasıl çantanın içinden çıktı? Ve tüm bunları yaparken nasıl oldu da küvete hiç temas etmedi? Cevaplanamayan bunca soruyu göz önüne alınca ben Garrett Williams'ın kendi hayatına son vermediği kanaatindeyim. Üretilen bir diğer teori ise Garrett'ın cinsel haz almak için çantaya girip kendini kilitlediği yönünde. Eminim aranızda klostrofobi kelimesini daha önce duyanlar vardır. Kapalı alan korkusu anlamına gelen bu kelimenin bir de zıt anlamlısı var. Klostrofili Klostrofilik kişiler kapalı alanlarda bulunmaktan, sıkışmaktan ve hareketlerinin kısıtlanmasından cinsel haz duyar. Garrett Williams da cinsel bir deneyim yaşamak için böyle bir yöntem seçmiş olabilir. Böyle vakalarla adli tıpta çok sık karşılaşırız. Bizim literatürde otoerotik asfiksi olarak nitelendirdiğimiz vakalarda kişiler tatmin olmak için nefes alışlarını engelleyecek çeşitli düzenekler kullanır. Elbette bu son derece tehlikeli ve ölümcül bir durum. Dolayısıyla çoğunlukla kişinin önce bilincini sonra da hayatını kaybetmesiyle sonuçlanır. Hatırlarsanız Garrett'ın cep telefonundan kadın ve erkeklerin bağlandığı cinsel içerikli sitelere giriş yapıldığını söylemiştim. Bu ipucunu göz önüne alınca Garrett Williams cinsel bir deneyim yaşamaya çalışırken kaza sonucu hayatını kaybetmiş olabilir. İş hayatında son derece dominant, her şeyi kontrol eden bir adam ve kontrolün kendisinde olmadığını hissetmek ona bir rahatlık hissi veriyor olabilir. Tabi bu teori de tıpkı ilk teori gibi Garrett'ın çantayı nasıl dışarıdan kilitlediğini, nasıl hiçbir yüzeyde parmak izi bırakmadığını açıklayamıyor. Fakat soruşturma devam ederken ortaya çıkan iki görgü tanığı işlerin rengini değiştiriyor. Gerrit Williams'ın eski ev sahipleri olan çift dedektiflerle iletişime geçiyor. Söylediklerine göre Gerrit 10 yıl boyunca bu çiftin kiracısıymış ve 2007 yılında bir gece garip bir olay yaşanmış. O gece çift derinden gelen bir erkek çığlığıyla uykularından uyanıyor. Kısa süre içinde çığlıkların bitişik evdeki kiracıları Gerrit Williams'a ait olduğunu fark ediyorlar. Yaşlı çift hemen Gerrit'in evine giriyor, karşılaştıkları manzara ise son derece ilginç. Gerrit elleri yatak başlığına iple bağlanmış ve üzerinde yalnızca iç çamaşırıyla yatakta yatıyor. İpleri kesip Gerrit'i kurtaran ev sahipleri neler olduğunu öğrenmek istiyor. Gerrit de kendisinin bir kaçış sanatçısı olduğunu, bir daha böyle bir sorun yaşamayacaklarını söyleyerek çifte yaşanan bu tatsız olaydan dolayı daha fazla kira ödemeyi teklif ediyor. Ev sahipleri daha fazla kira ödemesine gerek olmadığını, yalnızca bir daha böyle bir olay yaşamak istemediklerini söyleyerek evden ayrılıyor. 2010 yılında Garrett yeni evine taşınanarak geçen 3 yıl boyunca da böyle bir olay tekrar yaşanmıyor. Şimdi gelelim sıradaki teorimize. Ortaya çıkan görgü tanıklarının ifadesine dayanarak dedektifler, Garrett'ın amatör bir kaçış sanatçısı olduğunu ve bunun yolunda gitmeyen bir kaçış denemesi olduğunu düşünmeye başlıyor. Peki kaçış sanatçısı ne demek? İllüzyon gösterilerinde de sıkça gördüğümüz zincirlerden, kelepçelerden kurtulan kişilere kaçış sanatçısı deniyor. Bu sanatın en büyük ismi de dünya ünlü sihirbaz Harry Houdini. Acaba Garrett gerçekten bir kaçış denemesi yapmış 
Fakat kaza sonucu çantada kilitli kalmış olabilir mi? Açıkçası ben 2007 yılında yaşanan olayın kaçış denemesindense cinsel bir deneyim olma ihtimalini daha yüksek buluyorum. Ev sahipleri de o gece Gerrit'in cinsel bir amaçla kendini yatağa bağladığına ya da onu yatağa başka birinin bağladığını düşünüyor. Acaba Gerrit Williams'ı çantaya da başka biri mi kilitledi? Eğer olayda başka biri varsa ve Gerrit çantaya kilitlendikten sonra olay yerinden ayrıldıysa bu tek bir anlama gelir. Dedektiflerin çoğu ve kamuoyunun büyük kesimi Gerrit Williams'ın bir cinayet kurbanı olduğuna inanıyor. Ben de Gerrit'in öldürüldüğünü düşünenlerdenim ve bu nedenle cinayet teorisini sona sakladım. 23 Ağustos günü başlayan soruşturmada olay yeri haftalarca büyük bir titizlikle incelendi. Fakat ne bir DNA örneği ne de bir parmak izi elde edilemedi. Bunun üzerine dedektifler olay yerinin adli incelemelerin nasıl gerçekleştirildiğini bilen üst düzey eğitimli profesyonel bir ekip tarafından temizlendiğini düşünmeye başlıyor. Gizli istihbarat servislerinin özel eğitimli temizlik ekipleri olduğu herkes tarafından biliniyor. Acaba başka bir ülkenin gizli servis ajanları Gerrit Williams'ı öldürüp olay yerini de temizlemiş olabilir mi? Kurban bir MI6 ajanı olunca bu gibi suçlamalar küresel çapta diplomatik kriz çıkarabilir ve bu nedenle resmi makamlar hiçbir açıklama yapmıyor. Cinayet teorisini daha iyi anlamak için olayın başına dönelim. Gerrit Williams'ın ölümü nasıl ortaya çıkmıştı? 911 acil yardım hattına bir ihbar geldi ve arayan kişi Gerrit'in bir haftadır işe gelmediğini söyledi. Acaba MI6 Gerrit'in yokluğunu gerçekten bir hafta sonra mı fark etti? Sıradan bir işte çalışırken bile arka arkaya birkaç gün işe gitmezseniz doğal olarak yokluğunuz fark edilir. Hele ki Gerrit gibi o hafta katılmanız gereken 3 ayrı toplantı varsa ve hiçbirine gitmediyseniz. Bir diğer gariplikte MI6'in ajanlarından birinin kayıp olduğunu fark ettikten sonra 911'i yani polisi araması. Dünyanın en saygın gizli istihbarat servislerinden biri polisten çok daha fazla imkana, bilgiye ve yetkiye sahipken kendi ajanının nerede olduğunu neden polise soruyor? Acaba MI6 Gerrit Williams'ın öldüğünü zaten biliyor olabilir mi? Londra Gerrit'in hayatını kaybettiği 2010 yılında tüm dünyadan binlerce ajanın dahil olduğu bir istihbarat savaşının merkezi konumunda. İngiltere hükümeti 2 milyon pound üzerinde yatırım yapan yabancılara süresiz oturum hakkı tanıyan bir yasa çıkarıyor ve bunun üzerine yüzlerce Rus iş adamı Londra'da yatırım yapmaya başlıyor. Rusya'dan İngiltere'ye akan milyarlarca pound paranın bir kısmının da kara para olduğu ve uluslararası hacker grupları aracılığıyla aklandığı biliniyor. İşte Gerrit Williams da tüm bu casusluk savaşının ortasında MI6 çatısı altında bankaların SWIFT kodlarına saldıran hackerları deşifre ediyor. 2006 ve 2010 yılları arasında onlarca casus tıpkı Gerrit gibi şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bazıları ani şekilde kalp krizi geçirirken bazıları da evlerinin camından düştü. Gördüğünüz bu adam da o ajanlardan biri. Alexander Litvinenko 2000 yılında Rus istihbarat servisinde üst düzey bir yetkili olan Litvinenko ülkesi tarafından öldürüleceğini düşünerek İngiltere'ye sığındı. Sonraki 6 yıl boyunca İngilizlere istihbarat sağlayan Litvinenko 2006 yılında çayına karıştırılan polonyumla suikaste uğradı. 3 hafta boyunca yaşam savaşı verse de tıbbi olarak yapılacak hiçbir şey kalmamıştı ve 23 Kasım 2006 günü henüz 43 yaşında radyasyon zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybetti. Kısacası Gerrit Williams'ın gizemli şekilde hayatını kaybettiği 2010 yılında Londra adeta kazan gibi kaynıyordu. Soruşturma devam ederken olayı daha da karmaşık hale getiren bir gelişme oluyor. Gerrit'in MI6 binasındaki dolabında 9 adet USB bellek bulunuyor. Fakat MI6 USB belleklerin içeriğini polis ekipleriyle paylaşmıyor. Gerrit Williams son teknoloji güvenlik önlemleriyle donatılmış, içinde devlet sırları bulunan, dışarıdan içeri tükenmez kalem bile sokmanın yasak olduğu gezegendeki en yüksek güvenlikli binalardan birine 9 tane USB belleği nasıl ve neden soktu? Bu konuda farklı görüşler var fakat uzmanların genel fikri Gerrit'a amirleri tarafından bu bellekleri bulundurması için özel bir izin verildiği yönünde. MI6 Gerrit'ı resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri ile çalışması için görevlendirmiş ve Amerikalılar 
USB belleklerde ne olduğunun ifşa olmamasını istiyor. Şimdi gelelim olası cinayet senaryoları. Gareth Williams, MI6'in içine sızmış bir Rus ajanını tespit etmiş ve bu yüzden Rus istihbarat servisi tarafından öldürülmüş olabilir. Ya da Gareth'a MI6'in içine sızmış bir Rus ajanı tarafından çift taraflı ajanlık teklif edilmiş olabilir. Kendisine bu teklifi getiren kişi ya da kişileri bildiği için çift taraflı ajanlık teklifini kabul etmediyse öldürülmüş olabilir. Bir diğer cinayet senaryosuna göre Gareth Williams zaten çift taraflı bir ajandı ve Rus istihbarat servisine MI6'in içinden bilgi aktarıyordu. İfşa olunca da MI6 tarafından arkasında hiç kanıt bırakmadan profesyonelce öldürüldü. Bana sorarsanız bu son senaryo biraz daha zayıf. Çünkü Gareth'in cenazesine MI6 başkanı yani İngiltere istihbaratının bir numarası bizzat katılıyor. Uzmanlara göre MI6 başkanının cenazeye katılması Gareth Williams'ın muhtemelen ülkesine çok büyük hizmetlerde bulunmuş bir ajan olduğunu gösteriyor. Diyelim ki Gareth az önce bahsettiğim sebeplerin herhangi birinden dolayı öldürüldü. Peki evdeki kadın kıyafetleri, topuklu ayakkabılar, peruklar bunlar ne anlama geliyor? Bazı uzmanlara göre bunlar cinayeti işleyen kişilerin dikkat dağıtmak için ürettiği anlamsız detaylar. İstihbarat servislerinin medyayı manipüle etmek ve cinayeti olduğundan farklı şekilde göstermek için uzun yıllardır böyle yöntemler kullandığı biliniyor. 1994 yılında İngiliz milletvekili Stephen Milligan, Irak'a yapılan yasa dışı silah satışlarını deşifre ettikten kısa bir süre sonra evinde ölü bulundu. Resmi raporlara göre milletvekili kendini nefessiz bırakarak tatmin olmaya çalışırken ölmüştü ve o esnada üzerinde bir jartiyer ve kilotlu çorap vardı. Çok sıra dışı olsa da gezi servisler akıl almaz yöntemler kullanmaktan çekinmiyor. Casusluk tarihinin en çarpıcı operasyonlarından biri de 1954 yılında Norveç Başbakanı ve eşine karşı Sovyetler Birliği tarafından düzenlendi. Yapılan diplomatik bir gezide Sovyetler Başbakanı ve eşine iki farklı gezi planladı. Gezi boyunca First Lady kendisine eşlik eden yakışıklı görevlinin KGB ajanı olduğundan habersizdi. Kısa süre içinde ajan başbakanın eşini baştan çıkardı ve otel odasında birlikte oldular. Aylar öncesinden yerleştirilen kameralarda cinsel ilişkinin her karesini kaydetti. Gezi sona erip Norveç Başbakanı ve kıymetli eşi ülkelerine dönmek için uçaklarına binerken kendilerine teslim edilen bir dizi fotoğrafla şoka uğradı. Skandalın tüm dünya tarafından öğrenilmesinden korkan Başbakan uzun yıllar Sovyetler Birliği'nin isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı. Siyasi, askeri ve idari tüm alanlarda Norveç Sovyetler Birliği'nin maşası haline geldi. Günümüzde Gareth Williams'ın ölümü gizemini hala koruyor. Lütfen siz de kendi teorilerinizi, görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtin. Bana sorarsanız Gareth yabancı bir gizli servis tarafından profesyonel bir şekilde öldürüldü. Cinayetten sonra özel eğitimli bir ekip tarafından olay yeri ustaca temizlendi. Çürümeyi hızlandırmak için de evin ısıtma sistemi sonuna kadar açıldı. Kadın kıyafetleri, 26 çift topuklu ayakkabı, peruklar ve makyaj malzemeleri de cinayetten sonra eve yerleştirildi. Eğer Gareth gerçekten bir crossdresser olsaydı, bence MI6 bunu fark eder ve şantaja karşı savunmasız bir ajanla çalışmak istemezdi. Dominatrix bir anne ve 10 yaşındaki seri katil kızının hikayesini izlemek isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.